aqui, vamos pro lance. Vamos lá. Como é a. a é, elogiar o trabalho do governador nesse ponto, nesse ponto da questão de drogas. Falta muito, é verdade, falta muito. Nós fa faltamos estruturas, policiais, nós precisamos em nossa cidade de mais policiais. Só para vocês terem ideia, ontem, ontem eu estava na operação com três policiais, três policiais, tinham dois policiais, aconteceu um roubo e ainda tinha, ainda tinha uma requisição, da é, requisição para que a polícia acompanhasse a caminhada das mulheres. A gente ficou praticamente inviável, de, a gente teve que escolher o que era melhor para o momento. E o mais urgente no caso aqui era o, o roubo dessa moto que houve ontem aqui no nosso município. Aliás, a gente vai falar já já sobre esse assunto, sobre esse roubo, a, a motocicleta do Tonton, que é lá do bairro Grota do Feijão. Mas era que dá para descrever aqui, em ligeiras palavras, o aparato que esses indivíduos têm lá em Teresina. Eles têm todo um suporte, né, pelo que pode se observar, para comercializar essa droga. Olha, tem, eles comercializam tudo. É, a, a, pelas, pelas filmagens, pelas filmagens que a gente acompanhou, que a gente acompanhou e durante também a investigação... É, o Samuel está fazendo um belíssimo trabalho Tem uma estrutura razoável para isso e o, e o governo E o governo Ele está investindo nesse, nesse, nesse ponto Ele está investindo Nesse ponto E Ele está investindo nesse ponto por quê? Porque nós, na verdade nós estamos, Como sociedade, nós estamos perdendo Nós estamos perdendo Estamos perdendo para o tráfico Nós estamos atrás eles têm, eles têm armamentos novos, tem muita gente recrutada, muita gente mesmo, jovens, que não tem nada a perder, não tem nada a perder, e eles investem nesse, nessa, na traficância, no comércio ilegal de drogas. Delegado, levando em conta, em consideração a participação da polícia de Elas Bombas, nessa operação Suricate, lá em Teresina, podemos deduzir que, de repente, a droga também está infiltrada aqui em Elas Bombas? Neto, é com toda certeza. É notório, é, é notório. O que acontece? Nós já temos é, informações de gente traficando, nós já temos informações de usuários, nós já temos várias informações a respeito disso. Agora, a nossa, a, a gente, nós esbarramos em dois, em dois problemáticas. Devemos provar, em primeiro lugar, porque não adianta eu prender, não adianta prender se não fazer a larga se não tem a prova. Se não tem prova, se não tem prova, não, não, não tem o que fazer. Agora, e outro, a gente esbarra também na falta de estrutura. Infeliz, uma cidade dessa com o porte de Elas Veloso, no mínimo, Zé Neto, no mínimo é para termos seis, sete policiais por plantão e não dez para o mês inteiro. Então fica, nós ficamos numa situação dificílima. E às vezes você perceber um policial por plantão. É inviável. Como é que eu posso mandar um policial, um policial numa diligência, ou, ou fazer uma investigação sozinho? É inviável. Além de, além de, 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 além de que, praticamente não existe polícia civil aqui. Só existe eu e mais dois policiais. Um é, é plantonista e o outro, o outro já está perto de se aposentar. Então fica uma situação complicada, por quê? Porque a polícia militar não foi treinada para investigar, apesar de todo o esforço que esses meninos se dispõem a fazer. Eu louvo, louvo o trabalho deles, mas não é função deles. Eles não têm a mínima obrigação e mesmo assim o fazem. Então, somos insuficientes, somos, é verdade, somos insuficientes. Ah, o trabalho fica muito aquém do que eu queria que ficasse, muito aquém mesmo. Eu fico até é, é, transtornado porque eu queria poder fazer mais e muitas vezes nós esbarramos em falta de estrutura. A gente não tem um escrivão de polícia, nós não temos ag mais agente de polícia. Nós temos uma, uma polícia militar é, com poucos homens para poder atuar mais, para poder... Agora, dentro da, tem muitas adversidades aqui. Dentro da medida do possível, a gente tenta fazer o nosso trabalho. E eu acho que as pessoas percebem isso. Muita gente vem aqui, não, delegado, a gente vem aqui porque é o jeito que ninguém aguenta mais. Mas porque a gente sabe da sua situação aí, com uns 6, 5, 6, 10 cidades. Então, mas essa dificuldade existe, é verdade, mas a gente não, não, não se intimida em trabalhar, não se intimida em correr atrás. Agora, é verdade, agora a população tem que fazer a parte dela. Por exemplo, esse roubo desse menino aí, ou, ou, o que aconteceu, foi uma tamanha uma ingenuidade. Delegado de polícia aqui sou eu. Não existe outro delegado de outra cidade que vem para cá fazer nada. Não tem o que fazer. É só... Está com dúvida? Corre aqui na delegacia. Procura se, é, 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 se informar do que está acontecendo. 
E questão de drogas. Você que, você que vai pensar que a polícia vai trabalhar sozinha, é impossível a polícia trabalhar sozinha. A polícia trabalha com informação. A informação vem da comunidade. E a polícia é o povo também. A, justamente. A, se, a polícia não contribu, se a polícia não for é, ajudada, a, se a sociedade não colaborar com um trabalho policial, nós não vamos para frente, não. A propósito, delegado, no transcorrer desse período que o senhor se encontra aqui... Em Elias Bom Veloso, o senhor nota que a comunidade tem colaborado, de certa forma, para é, denunciar aquilo que é de errado e que vem acontecendo em Elias Bom? Olha, graças a Deus, essa cultura da, da, do, do eu não me meto, essa cultura do eu não vou me meter, está mudando aos poucos. Olha, só para dar, um, dar um exemplo, Zé Neto, no ano de 2011... No ano 2011, essa questão da violência doméstica era uma coisa terrível e tanto, tanto é verdade que houve vários assassinatos, vários homicídios aqui, como todo mundo sabe. Hoje, ainda existe a questão da violência doméstica? Existe. É verdade que existe, mas diminuiu sensivelmente. Enquanto nós, nós é, é, recebemos, recebemos notícias de crime, é, é, eventualmente, é, 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 como é que eu digo, costumeiramente, hoje é, já, já caiu drasticamente, em questão, assim, empiricamente falando, que caiu em torno de 80%. Então, o que é mais corriqueiro aqui em termos de denúncias que chegam a, aqui ao seu gabinete? É, né, tá aqui acontece de tudo. Do estupro, roubo. Acontece de tudo, não tem um, um, um case específico. O que está acontecendo? Muita coisa melhorou é, né, em, rela, em relação a isso, nessa questão de trânsito que nós estamos tá trabalhando. Por quê? É simples. O cara que, que, que tem uma moto, bebe. Aí junta com outro cara que, outra, que tem uma moto, vão beber no lugar. A bebida altera a psique da pessoa. A psique, aí muitos se irritam, fica irritadíssimo fácil, aquele negócio todo acaba uma briga, acaba em morte, como aconteceu em vários momentos. Quando a gente começou esse trabalho de trânsito, aprendendo motos, menor não pode dirigir, isso caiu drasticamente essa questão de violência. Ainda falta muito, falta muito ainda. Então, questão do som também, porque o som alto, muitas vezes, além de irritar as pessoas, irritar as pessoas, a comunidade, ela causa um outro efeito danoso. O que é? Porque na hora que eu coloco o som de carro, para quem gosta, para quem quer estrondar os seus ouvidos, eles vão se juntando ali. E aquilo ali é um foco de disseminação de droga. E onde tem droga, tem confusão, tem conflito, tem arma, tem, tem prostituição, tem tudo. Então, quando a gente começou a atacar essas áreas, coisas simples, coisas que aparentemente são simples, a, a tendência da violência é diminuir. Agora, preciso preciso de ajuda da comunidade. Eu, eu preciso que as pessoas, doutor ou delegado, olha, quem está fazendo isso é fulano, tem que entregar. Eu não vou falar o nome de ninguém, nem se preocupe Anonimamente. não. Anonimamente. Anonimamente, não precisa nem falar o nome. Olha, doutor, está acontecendo isso, isso, isso e aqui. Dá para investigar? Tá. Agora, quando eu ver que não dá mesmo para ser anônimo, aí eu vou ter que chamar a pessoa, testemunha, aquele negócio. Mas a princípio, me fala uma informação. Eu quero saber quem é que está fazendo. E as pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão entregando, olha, doutor tem fulano que está com arma, doutor tem gente que está fazendo isso. Então, é verdade que uma investigação começa, começou dessa maneira, nós prendemos não, a pessoa. Tem aliciamento de menor, tem também, Alex? Não? Tem, tem, tem aliciamento de menor. Agora, isso é uma questão, é, 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 nós esbarramos na cultura. As pessoas não têm cultura, e principalmente os familiares, não, não entregam. Aqui já, já, já vamos indiciar algumas pessoas e tal, mas isso foi muito difícil, é, é complexo. As pessoas sentem vergonha e tal, mas a, eu acho que a cultura da cidade está mudando. De pouquinho, mas está mudando. Para melhor, uhum. melhor. Mas eu espero que seja mais. O senhor falou aí ainda há pouco em violência doméstica e o senhor sabe que teve uma alteração aí em relação à lei. Hoje não precisa mais é, haver uma denúncia. Ainda que se consumado, se configurado a agressão, a justiça vai se intervir de qualquer maneira. É verdade, Neto. Graças a Deus acabou essa história de TCO para a violência doméstica, porque muitas vezes nós ficávamos na mão da, da vítima e hoje não tem necessidade mais de ficar na mão da vítima se eu souber, eu tomar conhecimento como aconteceu ontem uhum. eu tomei conhecimento de uma violência de um casal de, um, de uma senhora, de uma moça de uma, senhora, uma jovem senhora e ela e, e aconteceu esse, esse problema eu estou tentando entrar em contato, não consegui mas se não vier, eu intimo se, não intimo, se a pessoa não vier Vai responder por desobediência, responde o TCO, então responde o um procedimento. Mas vai ter que vir. 
Eu não quero nem saber mais. Quer dizer, hoje o vizinho anonimamente pode ligar, pode dizer, ligar. Ó, e dizer, olha, está acontecendo isso. Vou lá, a gente prende flagrante e vai para a delegacia. Acabou-se. Não tem mais, mais essa história de eu estou pedindo, ah, do, oh, fulaninha, representa aqui. É o que aconteceu com a Sueli. A Sueli veio aqui, ainda teve muita gente que não sabe, não, não sabe se informar, não sabe a veracidade. Não, a veracidade. Não vem me procurar e fica falando besteira em portal, em, 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 em internet. A Sueli veio aqui, mas ela não quis fazer o procedimento. Ela perguntou que, que ela, ela só ela apenas de, disse para eu, para que eu de, em um outro momento conversasse com o rapaz lá, com o Adão. E polícia, nesse, depois polícia, é... Zé Neto, polícia não é psicólogo. Polícia é polícia. Polícia tem um trabalho de investigação com o intuito de prender e mandar para a justiça. O intuito da polícia é esse. Agora, não, a gente não trata, a gente conversa aqui e tal, mas em princípio, polícia não é psicólogo. Polícia é para fazer o trabalho dela. E qual é o trabalho dela? Investigar e prender. Delegado, e dessa operação suricato de volta aqui, além do senhor, que, que policiais tiveram à disposição lá em Terezinha? Olha, o Adejane foi comigo, excelente policial. Cara, esse rapaz, esse rapaz, eu só tenho elogios para dar para ele. É um cara que se dispõe a qualquer hora, não é só porque ele está de plantão, você não está de plantão, não. O cara que está disposto a todo qualquer hora, que a gente fez, aprendeu e prendeu lá é, alguns traficantes lá. O policial Adejane andou correndo atrás, até atrás de um dos elementos. Foi, ele correu atrás do. do, do tudo indica que ele estava em perseguição ao ventão. Uhum. Só que como a gente não conhecia o local, aí ficava um pouco mais difícil. E ele, além do ventão, além de conhecer... É um local erro, delegado? É um local complicado para a polícia entrar, porque tem várias casas, as pessoas têm muito medo dele hum. e, a, e pode e dar lá teme, né? Teme, teme, muito, muito por ele, teme mesmo. E algumas casas não tinham mandado de busca de apreensão, aí então ficou nessa situação. A gente tentou procurar, o Adejane quase que pegava ele, mas infelizmente o rapaz parece que fugiu. Informações que o senhor tem hoje, é, fruto dessa operação, contatos mantidos desde Teresina, o que é que tem de novo, de ontem para cá? Não, a, de prisão. No, a, tem, hoje tem 20, em torno de 20 a 30 policiais no encalço dele. Uhum. Aí parece que foi preso um agora, agora há pouco, eu não, não olhei a notícia, o delegado Danilo me ligou dizendo que tinha se, parece que tinha sido preso mais um o Danilo do Núcleo de Inteligência mas falta o Ventão ainda uhum. falta o Ventão Esse é o Do, Ventão de tudo é o cabeça o Ventão é o dono do negócio é o dono do negócio uhum. é o que comanda praticamente boa parte do tráfico de droga no estado Legal, vamos falar agora desse acontecimento aqui em Elésbão Veloso envolvendo aqui o senhor Totonho do, do bairro Grota de Feijão em relação à moto dele que foi levada é assalto, é furto, é roubo? Qual a concepção da polícia, o posicionamento da polícia em relação ao que aconteceu? É, Zé Neto, eu, antes de comentar esse, esse episódio de ontem, que infelizmente aconteceu, eu quero pedir à população, eu quero... Eu, eu, eu tenho uma... É, uma a questão da, da, da informação... Quem, é, tem, dizem que tem, quem tem informação tem poder, não é verdade, Zé Neto? Uhum. Então, a questão de se informar, e eu quero informar a população a respeito desse ponto. Olha, o, esse rapaz, ele foi enganado por um, dois outros. Ele, ele foi enganado. Por como? como? O rapaz chegou dizendo que era delegado, que era de água branca, é de é picareta. Né? Isso aí não, não, é. não, não, não procede. Olha, gente, delegado de água branca é delegado de água branca. Delegado daqui sou eu. Aqui, qualquer problema de polícia, o representante da polícia judiciária aqui em Enes Moveloso sou eu. Um delegado, outro dia, nessa semana, semana passada, que é o, o delegado é, Carlos, que vem fazer uma investigação a respeito do que aconteceu, é, um, um episódio que aconteceu aqui, mas ele veio primeiro na delegacia, se apresentou, diz, doutor Odir, eu estou aqui, eu estou aqui, estou fazendo isso e isso, o pessoal foi, pronto. Quando um, aconteceu um negócio desse de, dentro da cidade, há ah, um, um delegado que vocês não conhecem, vocês têm que procurar o quê? Procurar a polícia. Ô polícia, ô delegado, ô sargento, é, ó, tem um rapaz aqui dizendo que é delegado, isso procede. Então a pessoa tem que se atentar a esse tipo de coisa. Não pode cair num conto do vigário. Porque isso é conversa para boi dormir. Foi enganado. Então. Foi enganado, praticamente foi enganado. Praticamente a moto foi levada da me... de uma maneira tão simples que chega ao raio da, da ingenuidade. Então as pessoas têm que ficarem no, no jargão da, da juventude ligada, tem que ficar esperta. 
não, podem, não se pode deixar enganar. Tem que ser mais esperto ainda. O, os ladrões, os assaltantes, eles usam todos os artifícios para conseguir o seu fim. Ah, os dele estavam até de terno e gravata. Justamente, mas isso não justifica porque uma pessoa está de terno e gravata que ela justifique que ela possa dizer o que seja e, e ela seja de verdade. Eu vou me apresentar, você não me conhece? Olha, eu sou polícia, ah, eu sou delegado. Cadê a identificação, meu querido? É obrigação minha como policial, como delegado de polícia, apresentar. Eu vou no lugar, não, eu sou delegado. Não é assim, não. Eu tenho que, eu, eu tenho que me identificar para a pessoa ver, olhar e verificar se realmente eu sou delegado de polícia, se eu sou policial. Mas parece que ele mostrou um distintivo para ele. Mas o distintivo não é a identidade. O distintivo é só um bravão da polícia, mas aquilo ali não diz nada. Eu tenho que ver a identificação. Eu tenho que ver o nome. Então, qualquer coisa fora disso aí é malandragem. Então, as pessoas, as pessoas têm que ficar espertas, atentas. Pessoa, gente que chega de moto, carro, coisas diferentes, principalmente numa cidade dessa, uma cidade pequena, que todos se conhecem, chega gente diferente, ligue pra cá. Ó, doutor, ô policial, tem gente, ó, tem um rapaz assim, assim, assado, com um carro assim, assim, não custa nada, gente. Não custa nada. Vem aqui, passa na porta, ó, doutor, ô delegado, ô sargento, ô policial, tem um carro ali, um cara suspeito, suspeito ele, ele tá assim, tá assado, é, é, ele tá com é um, uma placa diferente de longe e tal. Então, por quê? Porque a gente, a gente se atenta. Se tivesse a condição que esses indivíduos estavam, pelo que me informaram, de Codó do Maranhão. Pois é, mas se o rapaz nem o rapaz deveria ter pega a placa, ativita é ligado. Não, não, se, não. Era, cara, a propósito, o que é que ele descreveu para o seu aqui, o que era, um carro. que era um carro prateado e que era uma placa de Codó. Mas carro prateado e, e placa de Codó tem uns montes. Eles foram interceptados pelos elementos da, da BR, né? Justamente. Então, esse tipo de interceptação, a pessoa tem que se ligar, tem que ficar esperta. Como é que eu, delegado de polícia, eu vou para um, uma BR, um carro Fiat Uno, um carro Fiat Uno com outro policial? É coisa assim, lógica, é bandido. É bandido. Gente, se acontecer uma blitz na, na, na BR... Provavelmente, provavelmente todo mundo vai estar de colete, provavelmente todo mundo vai estar identificado, provavelmente vai ter um carro da polícia lá, um, um, um caracterizado, enfim, diferente disso, desconfie, diferente disso, ligue para a polícia. Delegado, qual deve ser o procedimento da vítima aqui do Tom Antônio para tentar recuperar o veículo? Já estamos já iniciando o procedimento, eles vão a Teresina na segunda-feira. Só hoje ele compareceu aqui ou não? Não, ontem, ontem à noite, na, depois que eu cheguei da operação. Então eles vão, vão a Terezinha, nós vão, já entrei em, em contato com o Instituto Criminalístico para tentar fazer um retrato falado desses dois maus elementos. Uhum. Aí fazendo o retrato falado, a gente vai tentar investigar. O que quer dizer? Se os indivíduos eram gordos, magro, baixo? Que é que é era um alto e o outro um pouco gordo, é, negro, e o outro é, pardo, pardo um pouco alto, da fala, da fala uma voz grave. Uhum. Mas é uma coisa assim muito, muito, muito é, espaça. O que a gente não vai das informações? Justamente. Aí a gente vai pegar essas informações e tentar verificar juntas essas regiões circunvizinhas se alguém conhece esses dois rapazes que efetuaram esse prejuízo na vida desse rapaz. É, quer dizer, que e esse acontecimento está servindo aí de exemplo para tantos outros que estão tá nos ouvindo agora e o senhor passa aqui uma dica. Olha, eu falo à população, nossa polícia. A estrutura é pequena, a estrutura é pequena, nós somos poucos homens, com poucos homens, com, com problemas demais. Então, se a população não nos ajudar, fica muito difícil o nosso trabalho. Só para te dar um exemplo, Zé Neto, enquanto o município estava colocando asfalto na cidade, tinha gente insistindo em ficar destruindo o asfalto, porque, tanto, transitando em cima do asfalto, mesmo sob... sob Sob reclamo lá do pessoal que estava fazendo, fazendo o, 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 a, a, a estrada. Isso é inadmissível. Inadmissível. Compreensão então, total. In, é, é, a questão de, de todo mundo, todo mundo quer ter direito, mas ni, poucos querem ter a responsabilidade. Então a gente tem que aprender a ter responsabilidade. E a questão de segurança é uma responsabilidade de todos. Minha, sua, sua como jornalista, minha como policial, mais ainda como policial. Mas cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Então se todo mundo tiver essa ideia de que vamos ajudar a segurança pública no município, tô, aquela pessoa ali que está pensando nisso aí, está sendo ajudada no final. Ah, o senhor falou o trânsito aí, eu acredito que o senhor já observou a sinalização que foi implementada, em que vai melhorar, na sua opinião, aqui na, na qualidade de delegado de polícia de Alésbão. A questão do trânsito, essa questão do trânsito, principalmente a sinalização, ela também vai me... É, ok, o município está fazendo a parte dela. 
essa, essa parte estrutural. Agora, o município tem que fazer o convênio com a polícia militar. Para quê? Para que não... O convênio consiste em quê? É um, é um tipo um acordo entre o Estado, representado pela polícia, e o município no sentido de multar. Tem muita gente folgada, Zé Neto. Tem muita gente que ele para o carro no meio da rua e vai fazer suas compras. Pela sua palavra, presumir o seguinte, que não adianta sinalizar se não tiver multa, é isso, Zé É, se não tiver fiscalização. É, muitas vezes nós ficamos de, de mão atada. Eu, no máximo, posso fazer um TCO. Eu parei, eu já, não é a primeira vez, Zé Neto, que eu saio da minha, da, da, do meu serviço, as pessoas ligando insisti, insistentemente, pedindo providência, com toda a razão, com toda a razão, porque tem certas pessoas, certos adultos, que se pa mais parecem com criança, que não sabem entender que o trânsito é para todo mundo, não é para ele não. O, o cidadão chega lá e para o carro na frente do, na, na, no meio da rua e deixa. E se quiser que você passar por lá, passe para o outro lado. Não é assim. Todo mundo tem que se respeitar. É, Aí, é, é, aquela história, o, o teu direito começa quando o meu termina aí. É mais ou menos isso. É. Todo mundo tem que se respeitar. Eu, se eu não posso ali, estacionar ali, que é que eu, eu vou, coloco em outro lugar e venho a pé. Mas eu não posso atrapalhar a vida de ninguém. Aí, enfim, aí na hora que acontece alguma coisa, ah, mas eu tenho direito. Ah, mas aí, ah, eu tenho direito. Ah, eu quero, eu exijo meu direito. Mas na hora de você cumprir o seu dever, você não cumpre. Então, quando a polícia, espero que esse prefeito, ou o próximo prefeito, ou esse mesmo prefeito, que seja... É, estabelece nós aqui a polícia já tem a parte dela já mandam, mandei eu pessoalmente não é obrigação minha mas eu mandei cinco dos nossos homens para Teresina fazer o curso fizeram o um curso justamente preparado estão capacitados a multar a, a fazer o procedimento de multa e tudo mais mas só que eu preciso do convênio do município na hora que o convênio sair aí vai ser canetada. Eu, a, infelizmente, as pessoas só entendem dessa forma. O senhor acredita nesse convênio? Acredito, acredito. E em, on, ontem o juiz, doutor João, estava manifestando, manifestando, estava é, 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 muito desagradado em relação a isso, porque nunca houve esse convênio. Aí eu até, eu até informei, ó, doutor, a polícia já tem a parte dela. Nós esperamos que, que o município faça a dele por meio da Câmara Municipal, que se existe um convênio, fazendo esse convênio, aí a Polícia Militar pode atuar como multa. O estacionou errado, multa. Ah, está empinando moto, multa. Ah, está fazendo cavalo de pau, multa. Pode doer no bolso aí, as pessoas entendem. Delegado Senna, agradeço demais aqui a gentileza, mais uma participação aqui no painel popular, e, o, e no final o espaço aberto aqui para o senhor se direcionar à comunidade e, e passar aqui, é, o que a polícia pretende estar desenvolvendo. Zé Neto, a gente está trabalhando, eu já estou trabalhando, vou, praticamente vou fazer um ano agora em junho. Aqui no, rápido. Passa rápido demais. Fazer um ano aqui em junho. Eu sei que eu, eu, a gente deixa a desejar, não tem como não deixar a desejar em alguns pontos, mas a gente está trabalhando o máximo que eu posso, por muitas vezes, em finais de semana, de outonamente, carnaval, a gente vir para cá passei o carnaval inteiro, enfim, final de ano, praticamente final de ano, foi o ano, é, o, é, quase todos os dias eu estava aqui. Lá, às vezes é, pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Então, em razão dessa deficiência. Então, o que eu peço para a população? Cobrem dos seus governantes. Cobrem dos seus governantes. Nós precisamos de mais policiais. Coitado, eu fico, o, o capitão aqui, Santos, sofrendo pela falta crônica de policiais. No município, faltando cronicamente policiais. Então, cobre os seus governantes. A minha voz sozinha não dá para fazer muita coisa, não. Mas se todo mundo cobrar. E a população tem que ter ideia que o, o, o que elas têm na mão faz com que qualquer governante se curve diante de sua vontade. É o poder do voto. Então, um governante que não, que não se interessa pela segurança pública não, é um, não pode ser um, um bom governante. Então, população... É, 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 se manifestem, não fiquem só caladas sofrendo, cobrem de seus, seus gestores. E, e eu peço muito a Deus, muito a Deus que nos dê é, saúde e discernimento para continuar o trabalho. E também peço que haja um, uma, uma maior interação entre polícia e comunidade. Comunidade e polícia. Se houver isso, a gente trabalha melhor, todo mundo se dá bem. Muito obrigado.